ஹே ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ரவ் நைட்ரோ இன்றைக்கி நைட்ரோ கனெக்ட் எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நார்மல் டயர் என்ன ரேடியல் டயர் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் கிட்டே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன்ல அங்கேருந்து ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நார்மல் டயர் என்ன ரேடியல் டயர் என்னென்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருந்தார் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயரோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு அத்லெட்டுக்கு ஸ்பைக் எவ்வளோ முக்கியமோ ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயருக்கு பூட் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த மாதிரி தாங்க நம்ம பைக்குக்கு டயர் ரொம்ப முக்கியம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அத்லெட் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க கொடு அவங்க போகிற ஸ்பைக் கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஃபுட்பால் பிளேயர் என்னதான் ஒரு கோல் அடித்தாலும் வெறும் காலில் அடிக்கிறதுக்கும் ஸ்பைக் போட்டு அடிக்கிறதுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கம்ப்ளீட்டாக மாறும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பைக்கும் நம்ம ஒரு நல்ல பைக்கராக இருந்தாலும் சரி ஒரு டூரராக இருந்தாலும் ஒரு பெஸ்ட் பெஸ்ட்டு டூரராகவே இருந்தாலும் சரி அண்டு ஒரு ட்ராக் ரேஸராக இருந்தாலும் சரி ஏன் நம்ம ஏரியா ரோசியாக இருந்தாலுமே சரி அவங்க டயர் தான் அவங்க ஜெயிக்கிறதா தோக்கிறதா கீழே உள்ள போகிறாங்களா இல்லையான்றத டிசைட் பண்ணோம் நம்ம பைக்கோட டயர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பயாஸ் டயருக்கும் ரேடியல் டயருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதில் பார்க்கலாம் இப்போ காமனாக டைப் ஆஃப் டயர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நார்மல் பயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் டயர் அப்படி இல்லைனா வந்து ரேடியல் டயர் இந்த ரெண்டு டயரும் நீங்கள் வந்து நேரில் பார்த்தாலே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஈஸியாக உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்ப்ளெண்டர் அந்த மாதிரி பைக்ஸ் ஹெவி லோடு அடிக்கிற வண்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டயர் போட்டிருப்பாங்க இப்போ வர ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அந்த மாதிரி பைக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் டயர் போட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்க்க டிசைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் இதை வந்து இது ரெண்டுத்தையும் என்ன தனித்துவமாக ப பண்ணுதுன்றதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ காமனாக டயருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ரப்பர் கிடையாது அதுக்குள்ளே வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேபிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கேபிள்ஸ் தான் வந்து பயாஸ் டயரையும் ரேடியல் டயரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது பயாஸ் டயரில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த கேபிள் அவங்க உள்ள அவங்க அவங்க உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க கேபிள் பேட்டர்ன் வந்து டயகனலி ஓரியன்டட் டய டயகனலி ஓரியன்டட் டிசைன் சொல்கிறாங்க டயகனலி ஓரியன்டட் டிசைன்னா அந்த ஒயர் பேட்டர்ன் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் டயர் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் வால்லையுமே அதே டிசைன் தான் கேரி ஆகுது இதே டிசைன் ரேடியலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஒரு டிசைன் போவோம் அதாவது சைடு வாலில் வந்து ஃபுல்லாகவே இப்படி ஒரு டிசைன் போவோம் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் மட்டும் பெல்ட்டு மாதிரி இன்னொரு டிசைன் போவோம் இதுதான் வந்து பயாஸ் டயரையும் ரேடியல் டயரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது அண்ட் இது எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்துறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த டிசைன் சேஞ்சஸ்னால் ரேடியல் டயர் பார்த்திங்கன்னா பயாஸ் டயரை விட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாக ஆஃபர் பண்ணுது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரோடில் சர்ஃபேஸ் காண்டாக்ட் பார்த்திங்கன்னா பயாஸ் டயரை விட ரேடியல் டயருக்கு வந்து அதிகமாக ரோட் காண்டாக்ட் ஆகுது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெஷர் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பயாஸ் டயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்த ப்ரெஷரும் வந்து சென்டரில் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் ரேடியல் டயரில் பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்து ஆக்ட் ஆகும் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் டயர் வந்து ஈக்குவலாக வேர் ஆகும் பயாஸ் டயர் வந்து அன் ஈவனாக வேர் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு பெரிய வித்தியாசம் இது என்ன ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பயாஸ் டயரோட ரேல் ரேடியல் டயரில் வந்து ரைடிங் கம்ஃபர்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க பயாஸ் டயரில் வந்து சின்ன கிரிப் மட்டும்தான் ரோட்டில் வந்து காண்டாக்ட் ஆகிறனால ரைடிங் கம்ஃபர்ட் வந்து ரேடியல் டயரோட கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரேடியல் டயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நிறைய இடம் வந்து ரோட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அண்ட் பயாஸ் டயரோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பயாஸ் டயரில் வந்து நிறைய வெயிட் ஏற்றலாம் கம்பேர் டு த ரேடியல் டயர் அண்ட் ஓவரால் ரைடிங் கம்ஃபர்ட் பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் டயர் தான் வந்து ஓவரால் ரைடிங் கம்ஃபர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கம்ஃபர்ட் ஆஃபர் பண்ணுது கம்பேர் டு பயாஸ் டயர் இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா இந்த டிசைன் மாற்றினால ரேடியல் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் வந்து அந்த ஷேப் வந்து டீஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் எதாவது வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆர்சி கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிட்டு ஃபுல் ஸ்பீடு கொடுத்தோனே அந்த டயர் வந்து அப்படியே டீஃப் டீஃபார்ம் ஆகும் அதாவது எப்படி சொல்கிறது அந்த ஃபாஸ்ட்டாக சுத்த சுத்தம் வந்து அது லைட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் 
அண்ட் இதே மாதிரி இன்ஃபோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் நான் கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ரவுன் ஐட்ரூக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ஸ